Una vez más, gracias por estar aquí. Eh, antes de entrar en la palabra, quiero... Es parte del mensaje, de, de cualquier manera. Quiero compartir con ustedes algo que puse esta mañana después de mi tiempo de oración. Lo puse en Facebook. No mire el pedazo de carne que puse ayer porque eso fue ayer. Pero esta mañana... Yo estaba orándole al Señor por este servicio, por mi vida, por la vida de, de ustedes como miembros de la iglesia. Y yo no sé cuántos de ustedes pasaron por alguna prueba esta semana, levante la mano. Solo dos, solo tres, solo noventa. ¿Cuántos de ustedes fueron tentados esta semana? Qué bueno que podemos entender la diferencia entre ser tentados y ser probados. La tentación generalmente es inducirnos al pecado. La prueba tiene mucho que ver con nuestra resistencia y la práctica de nuestra confianza en Dios. Esta semana yo tuve una de las pruebas, una de las pruebas difíciles que yo tuve que pasar. Eh, no es nada grave, por favor no se vayan a angustiar, no van a pensar que voy a perder peso por eso, porque no tiene nada que ver. Pero en mis oraciones le decía yo al Señor esto esta mañana, Señor, Tú eres mi Dios y mi Señor. Y yo sé que dentro de esta prueba Tú no estás formando un héroe, sino que me estás enseñando a amarte y amarte más y amar a Tu iglesia para querer servirla mejor. Yo no sé si esto le hace sentido a alguno de ustedes. Pero algunas veces las pruebas hacen eso en nosotros, nos mejoran, nos hacen personas más consistentes, más, más, este, más, más mejores, iba a decir yo, como que si fuera de allá de Coatepec. Eh, nos hacen mejores personas. Aunque en el proceso no lo, no lo veamos así, eh, yo quiero que usted sepa que Dios, si usted está en una prueba, Dios no está creando en usted un héroe o una heroína. Dios lo que está haciendo es enseñándole a usted a cómo permanecer en su amor, en su fidelidad y que usted así siga amando a las personas, incluyendo a sus ofensores. Se los comparto, es, un es una experiencia personal, pero que también está relacionado con nuestro tema de esta semana, Estamos estudiando al respecto de las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. Y Padre, yo vengo delante de ti agradeciéndote que nos da la oportunidad de volver a reunirnos. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe, sea tu, tu inspiración la que nos permite entender lo que quieres, estás diciéndole a la iglesia en este tiempo. Agradecido Dios en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde es no temas a lo que no puede vencerte. ¿A cuánto nos hace sentido el tema? No tener temor a lo que no nos puede vencer. ¿Se recuerdan la ilustración del, del, del petate del muerto que les dije hace unas dos semanas? No, ya se les olvidó a muchos de ustedes, ¿verdad? Pero a veces cosas que no deberían provocan en nosotros una reacción eh, de temor, de, de, de inseguridad. Pero hay cosas que no nos, no, nunca nos deben de atemorizar y es que una de ellas es que al final, nosotros siendo hijos de Dios, siempre saldremos victoriosos. Esto está conmigo. Siempre nosotros vamos a salir victoriosos. ¿Y por qué digo esto? A lo largo de estas enseñanzas, usted ha descubierto por lo menos algunas verdades. Por, por cierto, eh, el domingo pasado, eh, yo salí de aquí súper bendecido. El Lester hizo un trabajo excepcional. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí el domingo pasado y verdad que hizo un excelente trabajo ese hombre? Lo vamos a dejar predicar más seguido. Man. Lester es uno de los estudiantes de nuestro sistema de, 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 de preparación de pastores que más eh, investigación provee a nuestros estudios cuando estamos en términos de nuestra preparación de sermones. Eh, a los estudiantes les tenemos asignado algunas actividades y Lester es una de las personas que más ilustraciones, más historia, más información provoca. 
eh, provee. Y eso a mí menos personal me bendice mucho, porque ustedes van a ser bendecidos con lo que Él sigue enseñándoles desde aquí. ¿Verdad? Bueno, la gloria es para Jesús, sabemos todos eso, ¿verdad? Pero también tenemos, queremos animar a nuestro hermano Lester que siga estudiando, que nos siga bendiciendo y queremos seguir aprendiendo de él también. Eh, hay algo que tú no puedes negar es que Jesús conoce a su iglesia. Algo que tú no puedes negar nunca es de que Jesús te conoce a ti. Que Jesús conoce muy bien a su iglesia y hay algunas cosas que no solamente se queda en el hecho de que Jesús conoce a su iglesia, sino que eh, Jesús sabe que su iglesia le ama a él. Esto no es una, no estoy asumiendo que esto es una verdad, eh, eh, no estoy asumiendo que esto es así eh, para todas las personas, pero Jesús sabe que tú como su iglesia, tú, él sabe cuánto tú lo amas a él. Eh, yo a veces le pregunto a mi esposa, Flori, ¿tú me amas? Y, res, y la respuesta de ella es siempre la misma, ¿verdad? Pero, ah, ni modo, hay que vivir con nada. Eh, me dice, sí, te amo. Entonces le digo, ¿por qué no guarda mis mandamientos? No, 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 es eso. no, no, no. Yo le, yo le digo, Flori, ¿tú me amas? Y, y la respuesta de Flor siempre es la misma, sí, mi amor, yo te amo. Eh, no es que no estoy seguro de nuestra relación, pero yo quiero estar seguro. Y déjeme decirle por qué. Eh, hace unos meses yo comencé a tener unas pesadillas. Y las pesadillas eran tan reales que yo comencé a buscar en gavetas, en, en, en el armario donde tiene su ropa, flor, en su oficina. ¿En dónde están esos papeles de divorcio? Yo, andaba, yo estaba tan convencido por los sueños que tenía, por las pesadillas que tenía, que eventualmente Flor me diría, bye. No quiero entrar en todos los detalles, pero cuando comencé a preguntarle a Flor, Flor, ¿tú me amas? No era porque Flor a mí me demostrara que no me, no me amara, sino era porque yo tenía duda basado en circunstancias que no tenían que ver, que no eran reales, eran solo pesadillas, eran solo sueños, horribles. Me recuerdo haber venido a hablar con Pastor Kit y le digo, Pastor Kit, I, I need help. Because él no habla inglés, en español, entonces tengo que hablarle en inglés al pobre. Nah. Le digo yo, Pastor, yo necesito ayuda, tengo esto, sueño con esto, me levanto, he estado buscando, no encuentro y Kit se me queda viendo y me dice, ¿por qué crees tú que Flor se divorciaría de ti? Si ella te ama. Probablemente esta ilustración para ti sea un poquito rara. Pero a veces necesitamos la afirmación de que somos amados. Y Jesús no está, él no, él no tiene esa duda. Jesús sabe que tú lo amas. Él no va a estar buscando en tus cajones en dónde está tu carta de divorcio. Él no va a estar preguntándole a otros, mira, ¿será que Juan me ama? Él sabe si tú lo amas. Solo para alivio de todos ustedes, mi esposa y yo estamos muy bien, gracias a Dios. El, esas pesadillas ya pasaron. Eh, teníamos también, habían algunos asuntos emocionales ocurriendo entre Flo, con Flor y la, mis hijos y nietos. Y que estábamos todos así medio desquiciados, ¿verdad? Así como de fuera de balance. Pero yo creo que todas esas cosas justificaban todas esas pesadillas. Digo, eran horribles, horribles, horribles. Y yo literalmente miraba a Flor así, estaba, ella duerme bien tranquila, ni ronca. Eh, 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 duerme con una paz, ¿verdad? Pero yo tenía aquella cosa. Yo quiero que usted piense en esto, mi hermano. Dios no duda si tú le amas o no, pero Él sabe cuánto tú lo amas. Y el cuánto tú ames a Dios es importante en tu relación con Dios. Vamos a leer en lo que la Escritura nos, nos, nos enseñará esta, no, esta tarde. 
Estas dos iglesias a las que me voy a ocupar hoy, que es la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, eran dos iglesias, las únicas dos iglesias en el libro de Apocalipsis que no reciben reprensión de parte de Dios. Al contrario, Jesús está orgulloso, está bien con ellos, los, los, los felicita, por así decirlo. Abra Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 a 11. Y presten atención a esta lectura que dice así. Y escribí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, las palabras del primero y del último que murió y volvió a la vida. Está hablando de Jesús. Mire cómo Jesús, cómo es de que Jesús se presenta. Dice, el que les está hablando es el, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo que fui muerto, fui, fui crucificado, muerto, enterrado y resucitado. O sea, Jesús se presenta y dice, este es mi currículum. Esto es lo que yo soy. Este es el que está hablando contigo. Yo conozco vuestras tribulaciones y vuestra pobreza, pero vosotros sois ricos. Y la calumnia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiero que usted le preste atención a esta información histórica que es, es muy relevante. Esta iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba ubicada en un lugar con tanta persecución que los mismos judíos e inclusive otras personas que de alguna manera habían profesado alguna simpatía con Dios o hacia Dios, Tenían prohibido comprar productos o comprar pan que fuera fabricado por aquellos que profesaran la fe en Jesús. O sea, era así de, de hostil la relación de las personas de los que vivían en esas comunidades hacia la iglesia de Esmirna. Eh, imagínese usted que como, como cristiano usted fuera, la, fuera la, al Walmart y le dijeran eres cristiano sí aquí no puedes comprar pan Va, te vas a la, a la, a la ¿cómo se llama la, la, la hacienda mexicana donde venden pan la pantera número 4 ¿verdad? entras ahí y, y le preguntas a la persona usted es cristiana usted cree en Jesús sí yo soy la que hago el pan y creo en Jesús antes no le puedo comprar su pan esta no es una ilustración es un dato histórico por eso es de que el, el Dios le está hablando a la iglesia de Esmirna y le dice, mira, yo sé lo que has estado pasando. Y dice, y apunta a un grupo de judíos y dice que, que pertenecen a la, como dice, eh, a la sinagoga de Satanás. Históricamente, o sea, hay historiadores que prueban que los rabinos de aquella región enviaban cartas reprendiendo a los judíos que prestaran o recibieran servicios de los llamados cristianos o de aquellos que realmente eran cristianos. Al punto que cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta que no está hablando solamente de un, da, un dato histórico que está muy bien documentado, sino que eso también está hablando de algo que va a ocurrir y que ya está ocurriendo en muchos lugares donde ser cristianos pone en riesgo tu pellejo. Pellejo en, en griego en Guatemala significa tu piel, ¿verdad? Pone en riesgo tu vida. El decir que eres cristiano en, en North Korea, por ejemplo, es sentencia de muerte. Decir que eres cristiano en países musulmanes el día de hoy, eh, no es que te van a comprar o no los zapatos que tú vendes, o el Amway, o el Herbalife que tú puedas estar vendiendo. Es de que lo que van a hacer es de que te van a matar si dicen que, si dice que eres cristiano. Pero hay dos factores que son sumamente relevantes en este, en este pasaje, porque cuando tú lo ves desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que es Dios el que va a defender a su iglesia. Que no es Esmirna, no es el liderazgo de la iglesia que va a salir por ahí defendiéndose a sí mismo. 
Por favor, quiero que se regrese al capítulo 2, versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la, del ángel de la iglesia de Esmirna, las palabras del primero y del último que murió y volvió a la vida. Yo conozco vuestra tribulación. Subraye la palabra tribulación. No dice tentación. Dice, conozco los problemas que tú estás experimentando. Conozco la tribulación, las pruebas que tú estás pasando. Que esto nos sirva a nosotros para entender algo que a veces se nos, se nos olvida. Y es Dios siempre está atento a cada uno de nosotros. Dios siempre está atento a cada uno de nosotros. Pero pastor, si somos millones de personas en el mundo, this is not your business. Eso no, es alto, no, es, no te corresponde a ti entenderlo. Es simplemente así es porque así es. Dios es Dios. Y Él es capaz de cuidarte a ti como está cuidando del chinito más chinito que existe en la China. Entonces, cuando sigues leyendo, y si yo conozco vuestra tribulación y vuestra pobreza, al mismo tiempo lo apareciera que estuviera como una, estuviera siendo sarcástico, porque dice, y tú eres rico. ¿A qué se refiere cuando dice, eres rico? No se refiere a un grupo, a una acumulación, de, de bienes y de, y, de, y de recursos se refiere a, a, a estar en paz se refiere a, que, a poder entender que aunque no tengamos todavía estamos en paz yo no sé cuántos de ustedes se, 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 se preocupan con esto pero cuando llega el día 25 del mes es cuando yo comienzo a comerme dos uñas esta y esta me va a dar para pagar para la renta Pastor y su fe, no, no, no juzgues de mi fe. Solo estoy diciendo, a veces nos preocupamos por algo que no, no deberíamos de preocuparnos tanto. Pero antes de nuestra preocupación, está la preocupación que Dios tiene por tu bienestar. ¿Está usted conmigo? Antes de tu preocupación, al respecto de tus necesidades, Dios ya está preocupado, ya está atento de qué es lo que tú necesitas. ¿Eso no es maravilloso? Eso para mí me llena de, de, una, de una esperanza y de una fe que yo puedo decir, Señor, yo puedo seguir adelante porque yo sé que tú estarás conmigo. Tú conoces mi, mi tristeza, tú, digo, mi, mi tribulación, tú conoces mis pruebas, pero yo sé que tú eres el que vas a tomar cuidado de esas cosas. Es una muy bonita, una bonita analogía. No, no es analogía, hermano. Es una realidad. Así es. Y mientras nosotros caminamos en esta jornada como cristianos, aprendiendo a vivir con Dios, también aprendemos a vivir en, la, en su verdad. Y su verdad es de que Él, Él es el único que es capaz de cuidarnos como Él nos cuida. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Esmirna. No le está diciendo, mira, eh, como no has podido defender tu fe, yo te voy a castigar. No, no está diciendo eso. Está diciendo, yo, yo sé de dónde viene tu persecución. Y le usa, usa adjetivos bien fuertes, como por ejemplo, decir que a los judíos tenía una sinagoga que le llamaban la sinagoga de Satanás. Eh, eh, requiere que quien que estaba hablando sabía que era el que tenía autoridad. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. ¿Usted sabe qué significa la palabra Filadelfia? ¿Cómo? La palabra Filadelfia tiene, viene de un origen eh, que hay tres tipos de amor. El amor fileos, que es el amor entre hermanos, entre amigos. El amor eros, que es exclusivo para las parejas. Y el amor ágape, que es el amor de Dios por todos nosotros. Y en esta iglesia, era la iglesia de Filadelfia, era una iglesia en donde el amor era tan obvio. La gente se amaba de una manera tan especial. Eh, era, era, era el, a mí me bendice, he oído algunas veces que le he preguntado a personas, ¿por qué te quedaste en Grace, Grace en español? Y yo he oído decir, es por el amor que yo siento que ustedes expresan. Oh, me da ternura en mi corazón. ¿Verdad? Porque qué bonito. Que, que, que podamos ser reconocidos por ser personas que amamos bien que, o intentamos amar bien. 
Pero en el caso específico de la iglesia a la que se refiere el libro de Apocalipsis, quiero que haga el favor de leer capítulo 3, versículos 7 a 13. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, palabras del santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y que abre y nadie cerrará, quien cierra y nadie abre. Conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes muy poco poder y sin embargo has guardado mi palabra y no, la, y no has negado mi nombre. Imagínense que el, 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 que, cómo, cómo es que Jesús se presenta. Él no solo está diciendo yo soy Jesús que ya sería suficiente. No, él dice, palabras del santo, palabras del verdadero, el que tiene la llave de David, el que tiene la habilidad para abrir y cerrar. Cuando Jesús se dirige a esta iglesia, no se está dirigiendo a, a, un, a, un, a una iglesia que era popular o muy conocida, ¿verdad? Porque era una iglesia pobre, pequeña, pero que habían guardado dos cosas importantes. Uno, habían guardado la palabra del Señor. Habían sido fieles en la enseñanza de la palabra del Señor. Y otra cosa importante, nunca negaron el nombre de Jesús. Por supuesto que quiero usar esto para hacer ahora sí una analogía. Eh, en los últimos meses yo he visto cómo ahí han incrementado los números de inmigración o de inmigrantes en todos los Estados Unidos. Y aquí hay una buena audiencia de gente que acaba de venir a los Estados Unidos, aquí en esta iglesia específica que han dejado cosas valiosas como su familia, su pueblo, sus costumbres. Y no lo han dejado porque necesariamente querían, sino porque tenían que hacerlo. Porque ustedes saben los problemas que se están viviendo socialmente hablando en todo el mundo. Están haciendo muy difícil la educación, el alimento, el convivio en muchos lugares alrededor del mundo. El mundo está cada vez más hostil. Y yo tengo mucho respeto por todos ustedes, nuevos inmigrantes que están en esta comunidad y aquí en la ciudad. Pero una de las cosas que usted tiene que saber es de que aunque usted no, no sienta que tiene poder ahorita, en este momento, porque usted, usted acaba de llegar, no significa que usted no tiene ningún poder. Significa que usted debe de creer que si usted guarda la palabra del Señor, que si usted se mantiene en la palabra del Señor y usted nunca niega el nombre de Jesús, créame, usted va a ser bendecido. Yo no, en el año 1994, ¿qué fue? 94, regresando de Brasil a Guatemala, yo dije, mi tiempo como misionero acabó Voy a dedicarme a hacer un negocio y a visitar el ministerio, que en los próximos dos años sería part-time y que después me dedicaría en tiempo completo a, 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 mi, a mi empresa. Pero me recuerdo haber recibido una llamada de una persona que me dijo, Edgar, eh, la decisión que estás tomando dice el Señor que no es su voluntad yo le dije ¿cómo sabes tú cuál es la decisión que estoy tomando? no, yo estaba orando por ti el Señor me mostró que tú estás tomando una decisión que no debes de tomar que no es su voluntad le dije bueno nadie sabía de eso el hombre agarró un avión desde Portland, Oregon y se fue a la ciudad de Guatemala para verme y darme personalmente ese mensaje y yo le dije bueno las únicas personas que saben de qué es lo que estoy decidiendo hacer es mi esposa y los pastores que a los cuales les rindo cuentas y él me dijo, bueno, yo no sé, pero el Señor me dijo que esa no es su voluntad. Yo estaba queriendo no tener que darle a mis hijos lo po tampoco, o no te yo tenía temor de no poder darle a mis hijos lo que ellos necesitaban para su educación. 
Y entonces decidí que el, el dejar el ministerio para dedicarme a los negocios. Pero me recuerdo que este hermano usó este, este, este versículo para decirme lo siguiente. Conozco tus obras y he aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y me dijo, mi pastor te quiere conocer. Y viajé de Guatemala hacia Portland, hacia Portland Oregon, de Portland, Oregon, hacia Amqua, al, al sur de, de, Oregon, de, de Portland. Y estando el día siguiente, en la, llegamos en la tarde, al día siguiente fuimos a una reunión con el pastor. El pastor tomó las llaves de su, de su edificio. No sé dónde dejé las mías, en algún lugar las dejé. Pero me dijo que extendiera mi mano y, me, y la extendí y él dejó caer sobre mi mano las llaves del edificio de la iglesia y me dice, Pastor Edgar, quiero que utilices este edificio para lo que Dios quiere que tú hagas aquí en los Estados Unidos. Solo quiero que nos permita seguir usando de las 10 a las 12 los días domingos. De ahí en adelante tú puedes hacer con este edificio lo que tú quieras. Para un hombre que había pensado que el ministerio ya no era su cosa, ya no era atractivo, ya no era lo que fuera. Yo sé que cuando Dios abre una puerta, Él la abre. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Aunque tú pienses que no tienes lo suficiente ahora, piensa en esto. Dios es el que abre las puertas y puertas que nadie puede abrir. Solo a Él las puede abrir. Y puertas que nadie va a poder cerrar. Después de haberme mudado a los Estados Unidos, empezamos una obra en Oregon. Y estábamos enojados, Flor y yo. La primera vez que peleamos, creo, y la única probablemente. No, no fue la primera ni la única. Yo salí enojado de la casa y me fui hacia la, al, 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 ¿cómo se llama? A la... A Office Depot Y cuando iba a pagar en Office Depot Me di cuenta que no llevaba mi cartera Mi wallet Entonces me subí al carro eh, Por supuesto ya no estaba tan contento ¿Verdad? Entonces me subí al carro Y me recuerdo que iba manejando sobre una calle Que se llama Halsey Y el Espíritu Santo me dijo Dobla a la izquierda Y yo no, quise, no quería doblar a la izquierda Porque de esa calle salían Todos los días miércoles todos los viejitos que salían a almorzar, ahí en una calle que solo tenía, eh, o una calle que tenía muchos, muchas casas de retiro de viejitos. Y yo no quería cruzar a la izquierda, que yo sabía iba a ir despacito. Pero le hice caso al Espíritu Santo y me metí a la izquierda. Y al mirar, veo, decía, River Crest Community Church. Y el Señor me dice, tienes que entrar y pedir que te dejen usar un salón ahí. Ok, bajo, hablo con la secretaria y le digo, uh, Miss, excuse me, I don't speak English, but can I speak with the pastor? And I start to, ahí con mi, mi inglés bien nice que uso. Y la señora se me queda viendo y me dice, but What is about? What about? It? Dice, no lo entendía, estábamos ahí que ella quería entenderme, yo no quería, no, sí quería comunicarme, yo no podía. Al final se desesperó y se paró y se fue a hablar con el pastor y el pastor le dijo que regrese a las 4 de la tarde. Llega a las 4 de la tarde y le digo al pastor, fíjese, soy un misionero, necesito un lugar para abrir una iglesia y me dice, ven el domingo en la mañana. Llego el domingo en la mañana y me sienta a platicar junto con todos los ancianos de la iglesia y yo no me he dado cuenta que ese domingo era el día de resurrección. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos, todavía no sabía cuál era el calendario litúrgico de los Estados Unidos. Llego ahí y me dice, las personas, me dice, ¿y qué quieres? Yo le dije, bueno, quiero una habitación para comenzar un estudio bíblico para los latinos aquí en el área. Al final de una historia de más o menos dos horas hablando, eh, me llama a la tarde, me llama el pastor y me dice, quiero que pases mañana a mi oficina, te voy a dar un tour por el edificio. Por 18 años ocupé un edificio. Porque cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Por 18 años 
nosotros pagábamos una renta porque queríamos bendecir a los dueños de la iglesia. Pero ellos nunca esperaron que, que nosotros tuviéramos que darle a ellos esa ofrenda que les dábamos por el uso de las instalaciones. Pastor, yo pensé que usted me iba a enseñar sobre los misterios, sobre los símbolos del libro de Apocalipsis. No tengo mucha capacidad para hacerlo, pero hay dos cosas que sí te puedo decir. Aquí hay valores en este libro. Hay prácticas. Hay algo que en tu vida es necesario o son necesarias. Y una de ellas es el poder escuchar esto, que dice, yo sé que tienes muy poco y sin embargo has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios va a abrir puertas para ti que nadie las va a poder cerrar. Dios ya ha abierto puertas y alguien podría pensar, hermanos, este tiene suerte, ¿verdad? No, no es suerte. Men, si fuera suerte, men, ni le cuento todo lo que gasté comprando un número de lotería el año pasado. No, 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 no es suerte. Es que si tú haces estas dos cosas, estas dos cosas son sumamente poderosas. Una es guarda la palabra del Señor. Guarda la palabra del Señor. Y dos. Nunca niegues en quién has creído. Nunca niegues tu fe en Jesús. Jesús conoce el nivel real de compromiso de su iglesia. Esto para ustedes no es, para todos nosotros no es algo nuevo. Lo hemos oído muchas veces. Que Jesús conoce el nivel de nuestro compromiso. Pero él, nosotros, él tiene un compromiso con nosotros que va más allá de nuestras debilidades. Y yo quiero decirle, mis hermanos, yo aprendí que si yo tenía que tener un par de zapatos, ya los tendría que haber ganado. No, nadie me los iba a regalar. Y yo pensaba que así eran las cosas en el reino de Dios también. Pero tú y yo vamos a recibir cosas que no merecemos solo porque Él quiere demostrarte Cuán importante tú eres para Él. Hay tres cosas que yo, con las cuales yo quiero concluir esta tarde. Una, la iglesia se fortalece siempre a través del sufrimiento. Eh, yo no me levanté hoy diciéndole al Señor, Señor, mira, dame unos, una, mis, una, mis cuantas horas de sufrimiento. Ah. Oh. Sería rico tener sufrimiento. Usted cuando ustedes han levantado algún día diciendo al Señor eso, Señor, dame una, solo dos horas. De... No, pues mucho, Señor, dame media hora, pero que yo sufra bien, ¿verdad? Nunca nos vamos a levantar así. Nosotros no deseamos sufrir, pero el sufrimiento hace parte de algo que nos, que, que nos fortalece en el Señor. El, el, el sufrimiento, eh, dice la Biblia, es que si en el día de la prueba te muestras débil, es porque tu fuerza es escasa. Y a la palabra fuerza está relacionada a lo que recibes con Dios. O sea, si en el día de la prueba, el día de la prueba lo que va a hacer es probarte cómo está tu relación con Dios. Y en el sufrimiento hay, no sé cuántos de ustedes pueden decir que esto es 100% verdad, que el sufrimiento fortalece, que la iglesia, nosotros nos fortalecemos en el sufrimiento. Yo le puedo decir, es verdad. Pero he sufrido por el, por el Evangelio, pero también he sufrido por mis propias estupideces. Son dos cosas diferentes. Una cosa es sufrir por nuestros propios errores y otra cosa es sufrir por el Evangelio. Si tú solo sufres por tus faltas, por tus errores, esa es otra cosa. Pero prepárate para sufrir por el Evangelio. Prepárate para... Eh, eh, los que hemos... Yo, yo estoy en el ministerio hace 40 años y le puedo decir, sí hay sufrimiento en el ministerio. Sí hay momentos en los que tú dices, oh, me... Ya no quiero seguir en esto. Pero ¿sabes de qué? De cada experiencia de sufrimiento sales mejorado. Sales mejor todavía. Porque lo que el sufrimiento hace, el sufrimiento por la causa de Jesús, te fortalece. Y eso Dios lo sabe muy bien. Y la segunda, 
consideras o conclusión es de que el sufrimiento conduce a, una, a, 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 una, a un crecimiento en la intimidad con Dios. Si, de, si el sufrimiento lo que ha hecho el resultado es separarte del amor, de, de, no el amor de Dios, porque eso es, eso es imposible, pero te hace alejarte de la iglesia, te aleja del Señor, no, es, es, no has enfrentado correctamente el, 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 el sufrimiento. El sufrimiento de que la iglesia de, Filip, de, Fil, de Filadelfia, así como el de Esmirra, hicieron con ellos, fue fortalecerlos. El sufrimiento de que esta gente pasó los hizo mejores personas, al punto que ganaron el elogio de Jesús, del primero y el último, del alfa y el omega, del cordero, del que murió y resucitó. Les hizo a ellos ganar el reconocimiento de decir, sabes una cosa, a ustedes no los puedo regañar, a los otros cinco sí. Si usted se da cuenta, los otros cinco iglesias de Cruz de Apocalipsis son regañadas por parte de Dios. Pero estas dos iglesias no son regañadas, no son reprendidas, al contrario reciben el elogio de, la, de parte de Dios. En este momento hay un joven, hay un niño, está internado en el hospital de cáncer, aquí en, el, en Boise. Ha estado en coma. Su papá se toma fotos al lado de él, en la cama del hospital. El niño está, apenas perdió todo su pelito. Tiene cáncer en casi 70% de su cuerpo. Un niño que tiene 5 años, 6 años, 4 años tiene mi lindo. Usted va a ver al papá de ese niño en cualquiera de nuestros servicios en inglés, muerto de la risa. ¿Cómo está tu hijo? Está, está mejorando. ¿Cómo estás tú? Confiando en el Señor. Men, yo ahorita tengo una, tengo una de esas espinas, ¿cómo se llama? Metida aquí en mi zapato, en mi pie. Aquí, de, aquí con ese dolorcito que tengo en el pie, ya me quiero ir a descansar. Ahora imagínense este hombre que tiene un hijo que él no sabe si se va a recuperar o no. Pues tiene que oír a este papá y a esta mamá. Todos los enfermeros en ese piso del hospital donde ese niño está, saben que esa familia es cristiana y que el sufrimiento, en lugar de alejarlos del Señor, los ha unido más del Señor. Un grupo de hermanos de esta iglesia han ido para tocar música, alabanza, ahí en la sala de donde está el niño. Todo el mundo sabe que la iglesia, la Grace Bible Church, eh, 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 está apoyando a, a esta familia. Son miembros de, y ustedes van a ver al papá de ese niño cantando en el coro, va a ver a la hermana sirviendo café, usted va a ver a esa familia, así mismo, eh, estamos fregados, mi niño está muriendo en el hospital. No, no. no, el sufrimiento hace que esas personas estén tan fuertes, Estén tan comprometidas con, lo, con la fe en el Señor. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento no se, no se sufre. Sí, es verdad. Como le digo, yo, este, cuando yo, hace un mes que mi nieta casi se muere, yo estaba angustiado. Mi esposa y yo andábamos, ¿verdad? Hasta que finalmente les, les, les sustituyeron la válvula que tiene en su cerebro y todo lo que ustedes saben. Se recuperó. Pero déjenme decirles, estas iglesias en Apocalipsis sabían que el sufrimiento no venía por causa de sus debilidades. Venía por la causa de ser fieles a Dios. La tercera. Tal vez esto es algo de lo que mucha gente no presta mucha atención. Pero una de las características de las iglesias que sufrieron en el libro de Apocalipsis es de que se volvieron iglesias más dependientes de Jesús. Si tú lo lees, te vas a dar cuenta que todo lo que estas iglesias buscaban era permanecer en el Señor, agradar al Señor. En conclusión, mis hermanos, nosotros no estamos viviendo tiempos 
en los que debemos de decir, ah, el sufrimiento no, no me va a alcanzar. Sí te va a alcanzar. Probablemente ya estés sufriendo, pero que ningún sufrimiento te aleje del amor de Dios. Que ningún sufrimiento sea capaz de suponer o sugerir que tus problemas no le importan a Dios. Déjeme terminar diciendo dos cosas que están en mis notas. Una, si tu sufrimiento es causado por tus errores, hay un camino, se llama arrepentimiento. Si te arrepientes, habrá perdón y habrá restauración y pasará. Si el sufrimiento es causado por la predicación, por tu estilo de vida como cristiano, créeme, Jesús sabe eso. Y Él va a estar siempre a tu lado y siempre te va a respaldar. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por ustedes para despedirlos esta tarde. Padre, yo quiero agradecerte que me permites comunicarle a mis hermanos que Dios, a pesar de los problemas, de las tribulaciones y de todo lo adverso que hay en este mundo, Señor, así como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, lograron tu aprobación, probar, lograron, Señor, tu afirmación, y no fueron ellos reprendidos como las otras cinco iglesias, porque permanecieron fieles, firmes en su creencia, en su relación contigo. Te suplico Dios en esta hora que así seamos en esta congregación, Señor. Una iglesia que se mantiene firme en la convicción de quién eres tú, en el guardar tu palabra. Y te suplico Dios que cualquier cosa que nosotros estemos provocándonos a nosotros mismos como causa de sufrimiento por el pecado, ayúdanos Dios a salirnos de eso. Y también te suplico Dios que por todo el sufrimiento que vamos a, suf a, a experimentar, por, seguir, por servirte, por seguirte, por declarar quién eres tú, Señor nosotros sabemos que eres tú el que nos va a defender. Y al final, Señor nuestra corona, al final Señor nuestra recompensa, no será algo fake, será algo tan real que vamos a verlo, Señor, porque así es como tu palabra lo describe. Te pido, Dios, que nos lleves con bien de regreso a casa y que esta semana que iniciamos, Señor, sea una semana dedicada solo a ti, con la convicción, Señor, de cualquier circunstancia que vamos a enfrentar, tú estarás con nosotros. Bendigo a mis hermanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Nos vemos aquí la próxima semana y como siempre, gracias por escucharme.